कुलभूषण जाधव कुटुंबीय भेट प्रकरणी पाकिस्तानचा मानवता आणि सद्भावनेला हरताळ सुषमा स्वराज यांचं संसदेत घणाघाती निवेदन कुलभूषण जाधव कुटुंबियांचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान असल्याचं सांगत या प्रकरणी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभं असल्याची विरोधी पक्षांची ग्वाही तत्काळ तिहेरी तलाक संबंधीचं विधेयक लोकसभेत संमत ओबीसी यांनी सुचवलेल्या सर्व सुधारणा रद्द काँग्रेसनं कायम सत्याची पाठराखण केली असल्याचं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं पक्षाच्या एकशे तेहतीसाव्या वर्धापन दिनी प्रतिपादन केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्र अग्रस्थानी येण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन स्टॉक्स आणि कमॉडिटीच्या व्यापारासाठी ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पासून सामायिक विनिमय बाजार सुरू करण्याचा सेबीचा निर्णय आयुर्वेदिक औषध निर्मिती तसंच नाडी परीक्षेत निष्णात असलेले आणि कामगारांचे वैद्य अशी ओळख असलेले आयुर्वेदाचार्य पय खडीवाले यांचं पुण्यात निधन आणि नाशिक नंदुरबार आणि गोंदिया जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात एकूण पंधरा जणांचा मृत्यू तर बारा गंभीर जखमी नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी मंजिरी मराठे आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नीच्या भेटीच्या वेळी मानवता आणि सद्भावना या दोन्हींचा अभाव होता अशी बोचरी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या संसदेच्या दोन्ही सदनात दिलेल्या निवेदनात केली पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव को उनकी माँ और पत्नी से मुलाकात को ह्यूमेनिटेरियन जेस्टर के तौर पर दिखा रहा है लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन पर उल्लंघन ही हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है इसलिए माननीय सभापति महोदय मैं पूर्ण विश्वास से कहती मुझे पूरा भरोसा है कि ये समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अत्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुरजोर निंदा करेंगे और श्री जाधव के परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं जाधव यांची पत्नी आणि आईच्या भेटीचा वापर पाकिस्तान प्रचाराचं एक हत्यार म्हणून करत आहे असा घणाघात त्यांनी केला पाककडून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न होत असून सर्व भारतीय एकमतानं या वागणुकीचा निषेध करत असल्याचं त्यांनी लोकसभेत सांगितलं या प्रकरणी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभं असल्याचा पुनरुच्चार राज्यसभेत सर्व पक्षांनी केला हा सर्व भारतीयांचा अपमान आहे असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितलं मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाला लोकसभेनं आज संध्याकाळी मंजुरी दिली तत्काळ तिहेरी तलाक पद्धतीला बेकायदा ठरवणारं हे ऐतिहासिक विधेयक आता राज्यसभेत मांडलं जाईल या विधेयकाबद्दल एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी मांडलेल्या सुधारणांसह सर्व सुधारणा आज रद्द करण्यात आल्या तत्पूर्वी या विधेयकावरच्या चर्चेत कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश नाही मात्र डिजिटल युगात तत्काळ तिहेरी तलाक चालणार नाही असंही ते म्हणाले हे विधेयक केवळ तत्काळ तिहेरी तलाकसाठी लागू असेल असा तलाक दिल्यानंतर नवऱ्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे तत्काळ तिहेरी तलाक बेकायदेशीर आणि रद्दबातल ठरवणाऱ्या या विधेयकात निर्वाह भत्ता आणि मुलांच्या ताब्यासाठी पीडित महिला दंडाधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतील अशी तरतूद आहे तिहेरी तलाक मुद्द्याचं सरकार राजकारण करत आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते न्यायालयानं तिहेरी तलाक नामंजूर केलेले नाही ही प्रथा आजही सुरू असल्याचं ते म्हणाले तत्काळ तिहेरी तलाकबाबत न्यायालयानं निर्णय दिला असून सरकारनं मांडलेलं विधेयक या संदर्भातीलच आहे असं मलिक म्हणाले काँग्रेसनं कायम सत्याची पाठराखण करण्यालाच प्राधान्य दिलं असून भाजपा मात्र राजकीय फायद्यांसाठी असत्याचा वापर करत असल्याचा दावा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे ते आज नवी दिल्लीत काँग्रेसच्या एकशे तेहतीसाव्या स्थापना दिनाच्या समारंभात बोलत होते देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणाऱ्या काँग्रेसनं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहाल केलेल्या राज्य घटनेवर भाजपा आक्रमण करत असल्याची टीकाही गांधी यांनी केली 
अकबर मार्गावरच्या काँग्रेस मुख्यालयात गांधी यांनी प्रथमच काँग्रेसचा ध्वज फडकावला यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि कार्यकारिणीचे सदस्यही उपस्थित होते भारतातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना अॅलन ह्यूम यांच्या अध्यक्षतेखाली अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी रोजी झाली होती काँग्रेसच्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला पुन्हा चांगले दिवस येतील असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतल्या कार्यक्रमात व्यक्त केला या कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्यासह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते नागपुरातही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा स्थापना दिन साजरा करण्यात आला या कार्यक्रमाला माजी मंत्री हरिभाऊ नाईक तसंच काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते आता सरत्या वर्षात घडलेल्या महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणाऱ्या दृष्टीक्षेप दोन हजार सतरा या कार्यक्रमाविषयी दृष्टीक्षेप दोन हजार सतरा डोळ्यांसमोरून वर्षभराचा पट सरकतोय झरझर या उत्कर्षाने कोणकोणते केले गडसर अभिमानानं ऊर भरून येणारे किती क्षण कशा कशानं झालं भीषण नमन काही घडामोडी दिशादर्शक काही होत्या सर्जक प्रत्येक क्षेत्रातल्या घडामोडींचा सर्वव्यापी धांडोळा उद्याकडे झेप घेताना हा दृष्टीक्षेप सारख्या वर्षाचा फक्त तुमच्यासाठी येत आहे सह्याद्री वाहिनीचा वृत्त विभाग पाहायला विसरू नका एकतीस डिसेंबर रोजी रात्री आठ ते नऊ दरम्यान आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर दृष्टीक्षेप दोन केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्राचा क्रमांक अग्रस्थानी येण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षण दोन हजार अठराची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली त्यावेळी ते बोलत होते राज्यातल्या शहरांमध्ये स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा आणि स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल गुणानुक्रम मिळवणाऱ्या शहरांना प्रोत्साहनपर बक्षिसं देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली एक जानेवारी दोन हजार अठरा ते अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन हजार अठरा या कालावधीत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा होणार आहे मार्च महिन्यात त्रयास्त संस्थेमार्फत स्पर्धांचं परीक्षण करण्यात येणार आहे स्टॉक्स आणि कमॉडिटी अर्थात समभाग आणि वस्तूंच्या व्यापारासाठी ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पासून सामायिक विनियमय बाजार सुरू करण्याचा निर्णय आज सेबीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला यामुळे मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराला त्यांचे कमॉडिटी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुरू करता येऊ शकते सध्या कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्हसाठी एमसीएक्स आणि एनसीडीएक्स सारखे स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म्स वापरले जातात एकीकरणाच्या प्रक्रियेत सध्याचे काही निर्बंध काढून टाकले जातील आणि तसे नवे नियम एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पासून लागू होतील असं सूतोवाच सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी केलं या एकीकरणामुळे सर्वच बाजारांना ऑक्टोबर पासून समभाग आणि वस्तू या दोन्हींचा विनिमय एकाच व्यापार सुविधेद्वारे करता येईल वित्तीय वर्ष दोन हजार सतरा अठराच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अशा एकीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज पुरवठा दिवसा भार नियमनावर बंदी नादुरुस्त डीपीची दुरुस्ती यासह अन्य मागण्यांसाठी बुलडाण्यामध्ये आज शिवसेनेनं ठिय्या आंदोलन केलं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख जालिंदर बुधवंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर करण्यात आलं रब्बी हंगामात कृषी पंपाची वीज तोडू नये तोडलेल्या जोडण्या पुन्हा सुरू कराव्यात आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं प्राथमिक शिक्षणामध्ये भरीव योगदान देऊन अनेक ग्रामीण विद्यार्थ्यांचं आयुष्य घडवण्यासाठी केलेल्या कार्याबद्दल राज्यातल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या सात शिक्षकांना आज कुमुद बन्सल पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं वस्ती पातळीवरच्या बालकांच्या शिक्षणावर काम करणाऱ्या प्रथम या सामाजिक संस्थेतर्फे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला प्रथमला बालमजुरी विरुद्धच्या कार्यात आणि शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये प्रोत्साहन आणि आधार दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे अभिनेत्री वहिदा रेहमान अभिनेते सुनील बर्वे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते
साखरेचा वीस लाख टन इतका राखीव साठा करावा अशी मागणी साखर कारखानदारांनी आज महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत केली एफ आर पी साठी काढलेल्या कर्जाचं पुनर्गठन करण्यात यावं अशी मागणीही साखर कारखानदारांनी यावेळी केली साखर उद्योगातल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर आज कोल्हापुरात झालेल्या या बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ उपस्थित होते या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही सरत्या वर्षाची अखेर नव्या वर्षाची सुरुवात मुंबईकरांना साजरी करता येण्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला एकतीस डिसेंबरच्या बंदोबस्तासाठी पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द करून मुंबईत तीस हजारांचं संपूर्ण पोलीस बल तैनात करण्यात येणार आहे स्त्रिया आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पथकं नेमली जाणार आहेत या काळात चीनी कंदील आणि उडत्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे नागरिकांना कोणतीही संशयास्पद हालचाल किंवा वस्तू दिसली तर पोलिसांना लगेच त्याची माहिती द्यावी तसंच नागरिकांनी जबाबदारीचं भान ठेवून वर्ष अखेर साजरी करावी असं आवाहन मुंबई पोलिसांनी केलं आहे कमी उंचीवरून येऊन हल्ला करणाऱ्या एखाद्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा संहार करू शकणाऱ्या प्रगत हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्राची आज भारतानं ओदिशाजवळ यशस्वी चाचणी केली या क्षेपणास्त्राचा वेग ध्वनीपेक्षा जास्त असून पृथ्वीपासून तीस किलोमीटर उंचीपर्यंत ते मारा करू शकतं अशी माहिती संरक्षण सूत्रांनी दिली आहे या क्षेपणास्त्राची ही तिसरी चाचणी होती याआधीच्या दोन चाचण्या यावर्षीच फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये घेण्यात आल्या होत्या विख्यात आयुर्वेदाचार्य परशुराम यशवंत अर्थात पय खडीवाले यांचं आज पुण्यात निधन झालं ते पंच्याऐंशी वर्षांचे होते हवाई दलात कार्यरत असलेले खडीवाले घरात चालत आलेली परंपरा जपण्यासाठी आयुर्वेदाकडे वळले अत्यंत माफक दरात औषधोपचार देणारे वैद्य खडीवाले कामगारांचे वैद्य म्हणून प्रसिद्ध होते मुंबई आणि पुण्यात कार्यरत असणारे खडीवाले स्वतःच औषधी निर्माण करायचे कर्करोग टाळण्यासाठी त्यांनी अनोख प्रयोगही केले होते वेळेच्या बाबतीत अत्यंत काटेकोर असणाऱ्या खडीवाले यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव सटाणा रस्त्यावर आज पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला शेगडी शिवारात सटाण्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या अपेरिक्षाला ट्रकनं धडक दिल्यानं हा अपघात झाला अपघातस्थळी सापडलेल्या खेळणी आणि साहित्यावरून हे सर्वजण व्यावसायिक असावेत असा अंदाज व्यक्त होत आहे नंदुरबार जिल्ह्यात शहादा धडगाव रस्त्यावर आमोदा गावाजवळ आज सकाळी अपेरिक्षा आणि धान्याचा ट्रक आदळून झालेल्या अपघातात पाच जण जागीच ठार झाले तर अकरा जण गंभीर जखमी झाले या परिसरातल्या वीटफट्ट्या तसंच थंडी आणि धुक्यामुळे हा अपघात झाल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे गोंदिया जिल्ह्यात गोंदिया तिरोडा नाक्यावर आज झालेल्या रस्ते अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला तर तीन जण जखमी झाले आहेत हवामान राज्यातल्या अनेक भागात थंडीचा कडाका आहे परभणीमध्ये पारा घसरून पाच पूर्णांक सहा दशांश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे नागपूर जालना औरंगाबाद नाशिक मुंबई ठाणे पुणे बीड अहमदनगर या भागात थंडी आहे नाशिकमधल्या निफाड तालुक्यात गेल्या पाच दिवसांपासून किमान तापमानाचा पारा सातत्यानं दहा अंशांच्या खाली आहे बुलडाणा जिल्ह्यात अठ्ठेचाळीस तास थंडीची लाट कायम राहणार असून नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी असं जिल्हा प्रशासनानं कळवलं आहे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल बत्तीस किमान सोळा नागपूर एकोणतीस आणि आठ पुणे एकोणतीस आणि नऊ औरंगाबाद एकोणतीस आणि दहा नाशिक एकोणतीस आणि नऊ कोल्हापूर अठ्ठावीस आणि चौदा रत्नागिरी तेहतीस आणि सतरा सोलापूर बत्तीस आणि बारा अमरावती एकोणतीस आणि तेरा शेवटी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या कुलभूषण जाधव कुटुंबीय भेट प्रकरणी पाकिस्तानचा मानवता आणि सद्भावनेला हरताळ सुषमा स्वराज यांचं संसदेत घणाघाती निवेदन कुलभूषण जाधव कुटुंबियांचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान असल्याचं सांगत या प्रकरणी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभं असल्याची विरोधी पक्षांची ग्वाही 
तत्काळ तिहेरी तलाक संबंधीचं विधेयक लोकसभेत संमत ओबीसी यांनी सुचवलेल्या सर्व सुधारणा रद्द काँग्रेसनं कायम सत्याची पाठराखण केली असल्याचं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं पक्षाच्या एकशे तेहतीसाव्या वर्धापन दिनी प्रतिपादन केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्र अग्रस्थानी येण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन स्टॉक्स आणि कमॉडिटीच्या व्यापारासाठी ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पासून सामायिक विनिमय बाजार सुरू करण्याचा सेबीचा निर्णय आयुर्वेदी औषध निर्मिती तसंच नाडिक परिषद निष्णात असलेले आणि कामगारांचे वैद्य शोधत असलेले आयुर्वेदाचार्य पय खडीवाले यांचं पुण्यात निधन आणि नाशिक नंदुरबार आणि गोंदिया जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात एकूण पंधरा जणांचा मृत्यू तर बारा गंभीर जखमी याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी साडेआठ वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार